हेलो एवरीवन चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपना सीएफटी का नेक्स्ट पार्ट ठीक है देखो सीएफटी में हम देख रहे थे मैंने देख लिया था कि कैसे कैसे स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की ऑक्टाइड्रल में टेट्राइड्रल में ठीक है और क्यूबिक कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली देख रहा था मैं कि क्या सीएफटी का बेसिक फिनोमिना क्या है मैंने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख ली थी ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ठीक है हम देख रहे थे कि डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी का कुछ केस है कि जो मेरा स्प्लिटिंग एनर्जी है ठीक है ये बेसिकली डेल्टा इज स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा क्या था मेरा स्प्लिटिंग एनर्जी था और इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंस के जैसे डेल ओ हो गया तो ये ऑक्टाहाइड्रल की होगी स्प्लिटिंग एनर्जी डेल टी हो गया तो ये टेट्राहाइड्रल की होगी स्प्लिटिंग एनर्जी डेल सी हो गया तो ये क्यूबिक की होगी क्या होगी स्प्लिटिंग एनर्जी और डेल एस पी हो गया तो ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर की क्या स्प्लिटिंग एनर्जी देखो स्क्वायर प्लेनर डायरेक्ट तो नहीं बनते पर कुछ तो होते हैं स्क्वायर प्लेनर की ठीक है अगर मैं इन चारों के ऑर्डर की बात करूं तो देखो चारों के ऑर्डर की बात करूं तो डेल एस पी बहुत बहुत ज्यादा होता है डेल ओ से ठीक है मतलब डेल ओ से भी ज्यादा होता है और जबकि डेल ओ डेल टी और डेल सी का तो हमने कल देख ही लिया था डेल सी और डेल टी क्योंकि ये दुगना होता है डेल एस पी भी डेल एस पी मतलब स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 2 टाइम्स होती है किसके डेल ओ के ठीक है तो ये भी बहुत ज्यादा है मतलब सबसे ज्यादा तो डेल एस पी ही है ठीक है अगर मैं नंबर ऑफ लीगेंट्स की बात करूंगा इसमें अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ जैसे नंबर ऑफ लीगेंट्स की बात करूँ नंबर ऑफ लीगेंट्स की बात कर लूँ या बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ नंबर ऑफ लीगेंट्स छोड़ो ठीक है नंबर ऑफ लीगेंट्स मतलब वही है कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है डोनेटिंग साइट है यहाँ और यहाँ मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ और यहाँ मैं किसकी बात कर लूँ स्प्लिटिंग एनर्जी की किसकी बात कर लूँ मैं स्प्लिटिंग एनर्जी की तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो अगर नंबर ऑफ लीगेंट्स सिक्स हैं तो इसके टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑप्टाइड्रल होगा और स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी डेलो बोली थी मैंने अगर देखो मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो गया क्यूबिक कॉम्प्लेक्स हो गए और इसकी डेल सी हो गया और डेल सी मैंने देखा था एट बाई नाइन ऑफ डेल होती है रिलेशन ये भी लिख दिया अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की बात करूँ तो मेरा टेट्राहाइड्रल था और इसकी डेल थी जो कि फोर बाई नाइन क्या था डेल ओके और अगली की बात करूँ तो अगला मेरा फोर में ही होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिसकी मैक्सिमम होती है और स्क्वायर प्लेनर की डेल एस पी इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम्स ऑफ इसके डेल ठीक है तो चारों की एक टेबल बेसिकली बना ली तो अब जिस सारी कहानी में स्प्लिटिंग एनर्जी की बात रहा था जैसे मैंने ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे थे तो मैं डायरेक्ट स्प्लिटेड डायग्राम बना दूंगा अब ये वो तो बनाने की जरूरत नहीं है आप ये स्प्लिटेड डायग्राम है ये टी टू जी सेट है ये ईजी सेट है ये बैरी सेंटर है थोड़ी बीच में होना चाहिए बैरी सेंटर तो ये बैरी सेंटर है वो नीचे टू बाई थ्री डेल हुआ है ऊपर थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव डेल हुआ है ऊपर थ्री बाई फाइव डेल हुआ है निगेटिव साइन पता ही है अगर निगेटिव भी लगा सकते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है और यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है डेल है ठीक है ये सब बात हमको पता थी फिर मैंने फिलिंग भी देख ली थी कि डी वन डी टू में तो एक ही तरीके से फिलिंग होगी टी टू में जाएगा जैसे ही डी टाइप के कॉम्प्लेक्स आ गए तो दो कंडीशन बन जाती हैं एक दो तीन कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या ऊपर जाए तो हम देख रहे थे कि D4 में दो कंडीशन थी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट्स की बात हो रही थी तो क्या हो रहा था T2G4 और EG0 हो रहा था और जब यही वीक फील्ड लिगेंट की बात थी तो T2G क्या थ्री और इजी वन हो रहा था मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की कंडीशन कब बन रही थी बेसिकली जब मेरी क्या थी पेयरिंग एनर्जी कम थी डेलो से और डेलो ज़्यादा था और जब मेरा डेलो ज़्यादा था कम था सॉरी पेयरिंग एनर्जी से तो मेरा ऊपर चला जा रहा था मैंने ये सब चीज़ें देख ली थी और मैंने देख रहा था कि ये अब डेलो की बात देख रहा हूँ तो मैं सारा खेल डेल का डेल होगा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का है तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी हमारी जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था लेक्चर में कि बस वहीं से स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही थोड़ी सी बेसिक बात कर ली है तो बात करता हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी देखो 
एक बात मैं बता दूं मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मैं सेम डेल्टा की बात कर रहा हूं डेल्टा को क्या क्या इफेक्ट करेंगे देखो जब मैं स्प्लिटिंग करा रहा हूं देखो दो चीज होती है स्प्लिटिंग जो होती है मैंने बताया था ये मेरा प्राइमरी स्टेबलाइजेशन है क्या है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन बर्ड पर ध्यान देना प्राइमरी स्टेबलाइजेशन है आगे चल के जब मैं देखूंगा जॉन टेलर डिस्टोर्सन जे मतलब मैं कह सकता हूं कि सी जे जो होगी वो मेरा सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन होगी क्या होगी सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन होगी बस ये बात को ध्यान में रखना है ठीक है ये दो अलग अलग चीजें हैं इससे जे से क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी रिमूव होगी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी रिमूव होगी ठीक है ये आगे देखेंगे ठीक है और जिसकी इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को हम बोलेंगे जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी और क्या बोल दूंगा मैं इसको जे टी एस सी आगे पढ़ेंगे ठीक है इसी तरीके से स्प्लिटिंग मेरी क्या कराता है सी एफ टी ठीक है सी एफ टी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एनर्जी को हम क्या बोल देंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी स्प्लिटिंग है वो क्या हो गया मेरा डेलो ठीक है अब इससे हम सी एफ टी से क्या निकालते हैं सी एफ पी मतलब कितना स्टेबलाइजेशन हुआ ये प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कितना हुआ तो इसको निकालेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये सब टर्म्स हैं याद रखना एनर्जी और इसी को हम क्या बोलते हैं सी एफ एस सी सी एफ एस सी जो बात कर रहा था मैं सी एफ एस सी और ये जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी जे टी एस सी नहीं सॉरी ये होगा जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी बेसिकली जो एनर्जी जॉन टेलर स्प्लिटिंग के बाद होगी और इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम बोलेंगे जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एनर्जी और इसको हम बोल देंगे जे टी एस सी जे टी एस सी ठीक है तो याद रखेंगे जे टी एस सी जो मेरे जे टी एस सी होती है ये सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये सब बता क्यों रहा हूँ मैं क्योंकि अभी आगे आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि प्राइमरी स्टेबलाइजेशन और सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एंड प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन में ठीक है और ये होती है मेरी प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन क्या होती है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये सब टर्म्स आ गए ये सब बात में याद रखो अब अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेबलाइजेशन की समझा दिया कि स्टेबलाइजेशन अलग चीज है इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो देखो क्या होता है जब भी क्या होता है मेरा ठीक है जो मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था ठीक है जैसे मेरा क्या ऑक्टाहीड्रल हो रहा था स्प्लिटिंग हो रही थी तो उसमें जो इंटरेक्शन हो रहे थे इंटरेक्शन हो रहे थे वो दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन देखो इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं जो सारी कहानी बताई है वो इंटरेक्शन के लिए ही बताई है प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन ठीक है प्राइमरी इंटरेक्शन क्या होते हैं ये मेटल और लीगेंड के बीच के अट्रैक्शन होते हैं लीगेंड अट्रैक्शन होते हैं अट्रैक्शन होते हैं और ये कब होते हैं जब मेरा मेटल और लीगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं मतलब ये क्या हो गया जब फार फील्ड में होते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं ठीक है तो इस ये बेसिकली फार फील्ड की कहानी थी हमने देखा था फार फील्ड की कहानी थी और ये सेकेंडरी इंट्रैक्शन क्या होते हैं रिपल्सन स्टार्ट हो जाते हैं रिपल्सन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड और ये कौन से फील्ड की कहानी हो जाएगी मेरी नियर फील्ड की कहानी हो जाएगी क्या हो जाएगी नियर फील्ड की कहानी हो जाएगी ठीक है एक चीज ये होगी ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं अब जो मेरे सेकेंडरी इंटरेक्शन होते हैं बेसिकली ये सेकेंडरी इंटरेक्शन लीड्स करते हैं यही डिपेंड करते हैं कि कितना डेल्टा डेल्टा होगा पर एक बात याद रखेंगे सेकेंडरी इंटरेक्शन में तो डेल्टा मिल रहा था मुझे देखो प्राइमरी इंटरेक्शन क्या हो रहा था देखो ये रहा मेरा ग्राउंड स्टेट ठीक है ये एक्साइटेड स्टेट 
दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ई हो गई ये फायर फील्ड की कहानी होगी और इसके बाद ये स्प्लिटिंग हो रही है जैसे ओक्टाइट्रल का एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं मैक्सिम टाइम ये स्प्लिटिंग होगी वेरी सेंटर तो यहाँ से यहाँ तक डेल डेलो मिल रहा था मतलब डेल्टा मुझे किस में मिलता है सेकेंडरी इंट्रैक्शन में मिलता है तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली सेकेंडरी इंट्रैक्शन जिस जिस चीज पर डिपेंड करेगा उसी पर मेरा डेल्टा डिपेंड करेगा क्योंकि सेकेंडरी इंट्रैक्शन से ही मुझे डेल्टा मिल रहा है तो आओ अब आपको समझ में आ जाएगा इंटरेक्शन से सेकेंडरी इंटरेक्शन से देखो अब सबसे पहली बात है कि मेरा जो डेल्टा होता है ये सेकेंडरी इंटरेक्शन से मिल रहा है सेकेंडरी इंटरेक्शन से तो बोल सकता हूँ जितने अच्छे सेकेंडरी इंटरेक्शन होंगे उतना ज़्यादा डेल्टा होगा पर आप एक बात चौक के चौक जाओगे जैसे पहली चीज बता दी पहला फैक्टर हो गया डेल्टा सेकेंडरी इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा जितने अच्छे सेकेंडरी इंटरेक्शन होंगे मतलब जितना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट हो सकता है मेटल लीगेंट में पास आने पर उतने ज़्यादा क्या होगा क्या होगा क्या होगा जल्दी बताओ डेल्टा होगा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी होगी और आप एक बात जानकर चौक जाओगे कि सेकेंडरी इंटरेक्शन डिपेंड करते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन पर क्या होगा कैसी बात कर रहे हो मैंने कहा हाँ यही तो सबसे काम की बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं मैंने कहा सुनो देखो इधर समझो कि जैसे ही मेरे पांच डी ऑर्बिटल हैं ठीक है ये पांच हो गए ये एक्साइटेड स्टेट होगी ये ग्राउंड स्टेट होगी ठीक है ये मेरा क्या हो गया फायर फील्ड की कहानी होगी ठीक है और ये क्या हो गया मेरी मतलब एक्साइटेशन एनर्जी होगी ई यहाँ से यहाँ तक और ये क्या होगी मेरी स्प्लिटिंग सॉरी एप्टाइटल की बात कर रहा हूँ तो ऐसे कर लो ई जी टी टू जी ठीक है टी टू जी और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या होगी डेलो देखो तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि डेलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्साइटेशन एनर्जी की हाँ ये बात सही है देखो जितनी जल्दी जपेल है देखो क्या है कहने का मतलब ये है कि ऐसा कैसे डिपेंड कर रहा है ये देखो यहाँ मेटल रखा था लीगेंड इन्फाइनाइट से आ रहे अब लीगेंड ये लोब है जैसे यहाँ से लीगेंड आ रहा था इन्फाइनाइट से अब ये मेटल की लोब के अट्रैक्शन की वजह से लीगेंड जितने पास तक आ जाएंगे उतना ही ज़्यादा तो रिपल्सन फेस करेंगे अब भाई देखो जैसे मेटल है और ये लीगेंड है इन्फिनिटी से आ रहा अब दूर होगा तो दूर रिपल्सन थोड़ा महसूस करेगा दूर से अट्रैक्शन आता रहेगा आता, आता रहेगा और जितनी ज़्यादा पास आएगा उतना ही मेटल से एकदम रिपल्सन फेस करने लगा लॉजिक कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है मैगनेट दूर होती है तो कभी भी रिपल्सन महसूस नहीं करती अब मैग्नेट वाला गेम आया होगा दो मैग्नेट वो उछालते रहते हैं कि वो दो मैग्नेट लेकर आओ पास पास लेकर आओ तो अगर दूर होंगी तो वो कभी भी रिपल्सन महसूस नहीं करेंगे क्या करेंगे अट्रैक्शन महसूस लेकिन जब बहुत पास आ जाओगे जितनी ज्यादा पास लाओगे अगर बहुत पास मैग्नेट में देखा है अट्रैक्ट करते हैं पर देखोगे कि बहुत पास आने पर मैग्नेट हल्का हल्का सा रिपल्सन महसूस कराएंगे हाथों में फील भी होता है तो जितनी पास आने पर रिपल्सन ज्यादा होता है मतलब डिस्टेंस कम होने पर तो ये भी इतना ही अच्छा है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा रिपल्सन होगा ठीक है तो ये मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा उतना ही प्रेजेंसन होगा तो जो मेरा डेल होगा वो एक्साइटेड मतलब क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी ई है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा मतलब प्राइमरी इंटरेक्शन सेकेंडरी पर सेकेंडरी इंटरेक्शन प्राइमरी पर डिपेंड करेंगे और इससे एक बात पता चलेगी देखो अगर मैं कंपेयर कराऊं कि देखो मैंने देखा कि इसमें प्राइमरी इंट्रैक्शन ज़्यादा है अगर मैंने ये दो ले लिए ठीक है तो इसके प्राइमरी इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा दो केस ले लिए ये केस ए मान लिया और एक केस मान लिया बी प्राइमरी इंट्रैक्शन ज़्यादा तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी टू इसको एक्साइटेशन एनर्जी वन मान लूँगा तो इसकी इंट्रैक्शन ज़्यादा तो एक्साइटेशन एनर्जी टू ज़्यादा मैंने कह दिया कि एक्साइटेशन एनर्जी टू ज़्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी वन से ठीक है तो तो क्या होगा इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा ठीक है ये टी टू जी बन गया और ये ईजी बन गया और दिस इज बैरी सेंटर ठीक है ये क्या है बैरी सेंटर ठीक है और इसका बैरी सेंटर ये होगा भाई बैरी सेंटर ठीक है तो देखो इसका ये डेल ओ डेल ओ का टू कर दो इसको ये डेलो स्टार कर दो डेलो स्टार ठीक है तो हम कह सकते हैं जैसे ये कंडीशन तो ये कंडीशन लीड्स करेगी डेलो स्टार भी ज्यादा होगा किससे डेलो से और प्लस तीसरी कंडीशन को ये दोनों लीड कर जाएंगी कि बैरी सेंटर ऑफ सेकेंड केस ज्यादा होगा किस ऊंचा मतलब बैरी सेंटर ये लीड करेगी कि बैरी सेंटर टू की एनर्जी बैरी सेंटर टू एनर्जी ज्यादा होगी बैरी सेंटर वन की एनर्जी से बैरी सेंटर 
वन की एनर्जी से ये भी याद रखना कंडीशन देखो ये कंडीशन क्या तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लीड करेगी बहुत सारे एग्जाम्पल के तरह तरह के कैसे और देखता दिखाता हूँ क्या होगा कभी कभी कुछ केस वो ऐसे दे देगा कैसे केस देगा वो बोलेगा देखो केस देखो पांच पांच टी टू जी ए जी ठीक है वो केस कैसे दे देगा ठीक है पांच आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्साइटेशन एनर्जी इसकी ज्यादा इससे ज्यादा है तो वो क्या देगा कि ईजी यहां और टी टू जी यहां टी टू जी यहां ठीक है और वो बैरी सेंटर को इसके यहीं बनाने की कोशिश करेगा कि दिस इज द बैरी सेंटर तो ये गलत बात हो गई ना भाई ऐसे नहीं होगा बैरी सेंटर की एनर्जी भी ज्यादा होगी या फिर वो ऐसे करने की कोशिश करेगा कि अगर इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो क्या होगा अगर कम एनर्जी से मतलब इसकी एनर्जी स्टार्टिंग में कम थी ठीक है और ये इसके बराबर आया और उसने बना के बोल दिया ई ई टू ई ई वन से ज्यादा है ई ई टू इज ग्रेटर देन ई ई वन ठीक है तो इस केस में उसने क्या कर देगा ई जी और टी टू जी ये इससे छोटी कम एनर्जी कर दी ये डेल डेल नोट है ये डेल नोट प्राइम है तो ये भी गलत कंडीशन हो जाएगी तो ये भी गलत कंडीशन हो जाएगी ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या होनी चाहिए एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कैसा है कि ये यहाँ जाएगा ईजी और ये कहाँ जाएगा टी ऐसे जाएगा और वो बैरी सेंटर दोनों का सेम भी दे सकता है पर दोनों का सेम नहीं होना चाहिए तो क्या होगा इसका बैरी सेंटर भी ज्यादा ऊपर होगा बैरी सेंटर ऊपर होगा इससे ज्यादा ऊंचाई पर मतलब इससे ज्यादा एनर्जी होगा दोनों को सेम लेवल से मेजर करना पड़ेगा सेम एनर्जी से ठीक है मतलब इस तरह ये केस दे सकता है बाकी इतना कोई मतलब आना चाहिए पता होना चाहिए आप लोगों को हाँ दूसरा फैक्टर देखते हैं कि भाई डेल्टा मेरा किस किस और चीज पर डिपेंड करता है मैंने क्या देखो डेल्टा बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कैसे कैसे करेगा ठीक है टी दूसरा फैक्टर डेल्टा डायरेक्टली पर डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव पर किस पर जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा देखो मतलब जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है ठीक है जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मेरा डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव कैसे कैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है बेसिकली किस पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा डेल्टा भी बढ़ेगा अगर मैं ट्रांजिशन मेटल लाइन की बात करूँ थ्री से फोर और फोर से फाइव जाने की जैसे डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है इनक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज तो मतलब मेरा डेल्टा की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी तो मैं कह सकता हूं डेल्टा ऑफ फोर फाइव डी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ फोर डी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ थ्री डी मैंने कहा बिल्कुल सही बात है इससे मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या ये देखो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी की एम फोर प्लस एम थ्री प्लस एम टू प्लस एम प्लस तो जितना जितना पॉजिटिव चार्ज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं कह सकता हूँ इसमें जेड डेल्टा का ऑर्डर क्या होगा ये होगा तो इसको लिख सकता हूँ ये ऑर्डर ऑफ डेल्टा तो बेसिकली मेटल्स की बात हो गई ठीक है अगर मैं बात करूँ कि जेड इफेक्टिव जो होता है मेरा स्कैंडियम मतलब डी से सी यू डी नाइन तक जाता हूँ बेसिकली नॉन ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन मेटल लाइन की बात कर रहे हैं नॉन टी की तो बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली वहाँ ऊपर चार्ज वाला स्टेटस देख लेंगे जेड इफेक्टिव का एस सच कोई नहीं देखेंगे तो देखो हर एक D1 से D2 जाने पर 0.15 यूनिट अप्रोक्सीमेटली बहुत कम चार्ज इफेक्ट क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है पर इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट तो मैं कह सकता हूँ ओन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड राइट इन ए पीरियड ऑफ थ्री डी फोर डी और फाइव डी ट्रांजिशन मेटल आय सीरीज जेड इफेक्टिव जेड स्टार इज नॉट चेंज सो सिग्निफिकेंटली चेंज सो सिग्निफिकेंटली 
ठीक है सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है तो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं नो no, क्या नो no, ऑन लिख दिया नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डेल्टा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डेल्टा तो डेल्टा का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आएगा ठीक है तो हम कोई कहेंगे नहीं कि d1 से d2 तो वो मेटल पे एज सच डिपेंड नहीं करेगा इतना ज्यादा ठीक है तो अभी तक हमने जो देखे जितने भी फैक्टर थे जैसे ये फैक्टर था मेरा पहला था प्राइमरी इंटरेक्शन का दूसरा बात करूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जैविड इफेक्टिव का फैक्टर था ठीक है तीसरा था जो मेरा किसका था ये ऑक्सीडेशन स्टेट का था बेसिकली तो ये सब किस चीज पे डिपेंड कर रहे थे थोड़े से दोनों लास्ट जो मैंने सेकंड फैक्टर बताया वो मेरा मेटल पर ही डिपेंड था कि टोटल का टोटल मेरा मेटल पर डिपेंड कर रहा था कि मेटल या मैं बात करूं ये ग्रुप की बात कर रहा था एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा था किसमें बात कर रहा था ग्रुप ऑफ मेटल्स की बात कर रहा था ग्रुप की बात कर रहा था कि डाउन द ग्रुप कैसे होगा तो डाउन द ग्रुप के नेचर का था ये कि ग्रुप में नीचे जाने से जेड इफेक्ट बढ़ेगा किसमें ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में ठीक है और पीरियड की ये जो बात थी यहां जो बात आई थी ये आई थी इन ए पीरियड किसकी इन ए पीरियड ट्रांजिशन मेटल आयन का क्या ऑर्डर होगा बेसिकली किस तरीके से वो परशू का मतलब बढ़ेगा या घटेगा तो मैंने देखा कि एज सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं आ रहा है मतलब मेटल की डिपेंडेंसी पे तो कहीं ना कहीं हाथ जो केस बनेगा वो लीगेंड की डिपेंडेंसी के केस बनेंगे ठीक है तो लीगेंड की डिपेंडेंसी के केस देख लेंगे अब लीगेंड की बात करते हैं जो थर्ड है कि डेल्टा कहीं ना कहीं सिर्फ मेटल पर नहीं ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लीगेंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लीगेंड लीगेंड पर कैसे डिपेंड करेगा देखो मैंने बताया कि लीगेंड पर डेल्टा ऐसे डिपेंड करेगा क्योंकि सिर्फ मेटल मेटल पे तो कहीं का है मैंने देखा बताया था कि जैसे ही मेटल की जितना पास आ जाएगा लीगेंड तो उतना ज्यादा रिपल्सन फेस कर लेगा उतना ज्यादा डेल्टा हो जाएगा तो इसके लिए क्या होगा लीगेंड की भी तो ऐसा हो सकता है कि लीगेंड ही कुछ अंदर आ जाए और ज्यादा डेल्टा दे दे तो लीगेंड की बात करूं तो मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं उनका डेल्टा ज्यादा होता है वीक फील्ड लीगेंड से देखो या तो इसको ऐसे बोल दो या ऐसे बोल सकते हैं जिन लीगेंड के डेल्टा जनरली ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो सकते हैं हो सकते हैं ऐसा हो सकता है मैं बता रहा हूं हो सकता है कंफर्म नहीं है क्योंकि सी को नहीं पता है कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक सी एफ टी डो अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टर ऑफ लीगेंड वीक करेक्टर ऑफ लीगेंड उसको पता ही नहीं ऑफ लीगेंड कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक लीगेंड है तो बेसिकली कह सकते हैं कि लीगेंड पर भी डिपेंड करता होगा लेकिन हम इसका बेटर वे क्या है कि हम उल्टा देखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड क्या होते हैं तो देखो इसीलिए क्या होगा हम इसको एक एज सच फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे बस फैक्टर इसलिए बता दिया इसको स्टार पॉइंट लगाओ क्योंकि तुमको याद रहे कि लीगेंड का केस क्या होता है ठीक है तो अब हम देख लेते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड तो इसको बेटर इस टॉपिक में पढ़ेंगे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड तो क्या होता है देखो जैसे जैसे एक अगर मैं डेल्टा की बात करूं दिस इज डेल्टा अगर इन दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है डेल्टा बेसिकली ये दिस इज डेल्टा और ये डेल्टा बढ़ता चला जा रहा है डेल्टा बढ़ता चला जा रहा है तो मैं कहूंगा कि एक्स एक्सिस पे मेरी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड बढ़ती चली जा रही है तो मतलब देखो हो क्या रहा है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड बढ़ रही है तो मैं ये देखेगा ना जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ तो मतलब उतनी ज्यादा उधर की तरफ क्या होंगे बेसिकली मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की ही तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब ये अंडरस्टूड है पर सी ने बताया नहीं मैं बताऊंगा इसको क्या है कंफ्यूज मत हो ठीक है बस ये देखो कि जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे डेल्टा बढ़ रहा है और फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की होगी पर ये बताया हमको सीएफटी बता ही नहीं पाई उसने बस क्या बोला कि जैसे जैसे लीगेंड होगी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है उसको डेल्टा भी बढ़ता है तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है ठीक है तो उससे डेल्टा बढ़ता है तो उसने क्या करा हमको ये बात पता चली और हमने लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की एक ऑर्डर लिख दिया क्या लिख दिया एक ऑर्डर लिख दिया और लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिखा कि जो मेरा एन ओ पॉजिटिव ठीक है सी ओ सी एन सी 
C6H6, C2H4 ऐसे लिगेंड होते हैं मतलब कौन से लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड इनकी फील्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है क्या होती है इनकी फील्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है उसके बाद उसके बाद कौन से लिगेंड आते हैं मेरे उसके बाद कौन से लिगेंड आते हैं उसके बाद मेरे आएंगे एन डोनर कौन से डोनर आएंगे एन डोनर लिगेंड बेसिकली कैसे मान सकता हूँ एन एस थ्री मान सकता हूँ इससे बेटर क्या ई एन मान सकता हूँ एन एस थ्री मान सकता हूँ ऐसे तो बेसिकली उसके बाद कौन से आएंगे एन डोनर लिगेंड आएंगे उसके बाद कौन से लिगेंड आएंगे बेसिकली एन डोनर आएंगे ये पाई एक्सेप्ट लिगेंड है एन डोनर के बाद कौन से आएंगे ओ डोनर आएंगे क्या आएंगे ओ डोनर आएंगे ठीक है O2 टू माइनस और ये ये क्या हो गए मेरे O डोनर लिगेंट्स हो गए O डोनर लिगेंट्स और N डोनर O डोनर किस टाइप के लिगेंट्स हो गए बेसिकली मेरे सिग्मा डोनर सिग्मा डोनर टाइप लिगेंट के ठीक है उसके बाद कौन से आएंगे मेरे पाई डोनर लिगेंट पाई डोनर में F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I माइनस इस टाइप के ये कौन से टाइप के लिगेंट हो गए मेरे पाई डोनर टाइप लिगेंट तो मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो मेरी फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स की कुछ की होगी पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स की और सबसे कम पाई डोनर की और उनके बीच में सिग्मा डोनर आएंगे ठीक है और ये जो फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर मेरी एक सीरीज ऑप्टेन हो गई क्या होगी एक सीरीज ऑप्टेन हो गई ठीक है तो ए सीरीज इज ऑप्टेन ए सीरीज इज ऑप्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड ठीक है और इस सीरीज को मैं क्या बोलूंगा स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज क्या बोल दूंगा मैं इसको स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज इसी को बोलते हैं क्या ऑर्डर ऑफ डेलो को ऑर्डर ऑफ डेल्टा बेसिकली डेल्टा के ऑर्डर पर लीगेंड के अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम क्या स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज ठीक है तो यहां से मुझे पता चल गया कि जिसका डेल्टा ज्यादा उस वो क्या हो गया उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा मेरी फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर भी ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करेगा तो हाँ डिपेंड करेगा पर ये नहीं बताएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कैसे ना हाँ ये तो जरूर बता सके कि इसकी जिसका डेल्टा ज्यादा वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जिसका डेल्टा कम वो फीक फील्ड लिगेंड होगा पर किसके लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा वो हमें देखना पड़ेगा ठीक है वो हमें देखना पड़ेगा आओ देखते हैं वही कि मेरा लीगेंड के डिटर्मिनेशन देखते हैं कि कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक ये तो मैथमेटिकली तो हमें वही बताएगा भाई वीबीटी ही बता पता है एक्सपेरिमेंटली कि कौन सा लीगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक वही मेरा मैग्नेटिक मोमेंट से देख देख के जिसका देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट पेयरिंग वाले का आ रहा है या अनपेयरिंग वाले का आ रहा है पेयरिंग वाले का आ रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और पेयरिंग वाले का नहीं आ रहा होगा तो वीक फील्ड डी फोर टू डी सेवन के केस में ठीक है तो बेसिकली अब मैं क्या देखूंगा थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन देखूंगा